ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏഴാം തീയതി പ്ലസ് ടുവിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടൈം പരീക്ഷയ്ക്കും മോഡൽ എക്സാമിനും വന്ന അതേ മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ തന്നെയാകും നിങ്ങൾക്ക് അവസാന വർഷ പരീക്ഷയ്ക്കും കാണാൻ കഴിയുക അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് തുടർന്ന് വരുന്ന പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം ഒൻപതെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതിലും ഒൻപതെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും അവസാനം അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒൻപതെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി അറിയുന്ന ഒൻപതെണ്ണം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞു കെട്ടിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും മാർക്ക് നൽകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തുക കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ കേസിലും അറിയാവുന്ന ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്ന ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് കണ്ടെത്തുക അത് എഴുതുക ഇനി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കണ്ട എഴുതാതെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി എഴുതി വയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരാനില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റേഴ്സ് ആറ് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് പോയിന്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നേക്കാം സ്ട്രക്ചറിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുക അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പോയിന്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യവും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യവുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ചോദ്യമാകാനും മതി അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു ആംബർസാൻഡും വാല്യൂറ്റും അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഡേറ്റ ടൈപ്പിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കണം മെമ്മറി ലീക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതോടൊപ്പം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഉള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചേക്കാം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ന്യൂ ഡിലീറ്റ് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇനി ഡൈനാമിക് അറേ എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സെൽഫ് റഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നൽകുക തുടങ്ങിയ ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്നാകാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റ് പ്രോഗ്രാം അവിടെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ പോളിമോർഫിസം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മോഡുലാരിറ്റി ഈ അഞ്ച് പേരുകൾ ഓർത്തുവെക്കുക ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു വൺ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തുവെക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് എന്താണ് ഓബ്ജക്ട് എന്താണ് പിന്നെ ആക്സസ് ലേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഓർത്തുവെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ക്ലാസും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ ചില അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുഷ് പോപ്പ് ക്യൂവിലെ ഇൻസെർഷൻ ഡിലീഷൻ പിന്നെ ചില പ്രൊസീജിയർ ലിംഗ്ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോരിതം ഷുവർ ആയിട്ടും വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓവർഫ്ലോ അണ്ടർഫ്ലോ കേസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ലിഫോ ഫിഫോ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ലിംഗ്ലിസ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഡൈനാമിക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലീനിയർ ക്യൂവിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ക്യൂവിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് രണ്ടിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വെബ് ടെക്നോളജി വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കുറെ തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന് വരെ ചോദ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അതോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ അതിനും ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്കിങ് അവിടെ ഇന്റേണൽ ലിങ്കിങ് നടത്തുന്ന എങ്ങനെ നെയ്മ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അവിടെ വരുന്നത് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തരം ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ടാഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എൽ ഐ ടാഗിന്റെ പ്രാധാന്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് മിക്കവാറും ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കോഡ് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സ്പേസിംഗ് സെൽ പാഡിങ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം അതുമല്ലെങ്കിൽ റോസ് പാൻ കോഡ് സ്പാൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ തേറി ഭാഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമായ കോഡ് നിർമ്മിക്കാനും പറയാൻ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫ്രെയിം സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രൗസറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രെയിം സെറ്റും അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഫ്രെയിം ടാഗുകളെ കുറിച്ചും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റോസ് കോൾസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ലേ ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ട് ഇതിനാവശ്യമായ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗുകൾ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം സെറ്റ് കോഡ് എഴുതുക എന്നായിരിക്കും പറയുക പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫോം ടാഗുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോം ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ആ ഫോം ടാഗിനുള്ളിൽ വരുന്ന മറ്റു ടാഗുകൾ ഏതൊക്കെ അതായത് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് സെലക്ട് ടാഗ് ഓപ്ഷൻ ടാഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടാഗ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻപുട്ട് ടാഗിൽ ടൈപ്പ് എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരാറുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിവിധ തരം ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ ബട്ടൺ നിർമ്മിക്കാനും സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ നിർമ്മിക്കാനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ തീറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഒരു ടേബിൾ ആകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ആകാം പിന്നെ വരാൻ സാധ്യത ഒരു പക്ഷേ ഫ്രെയിം സെറ്റ് മറ്റ് ഫോമിൽ നിന്നും കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അപൂർവമാണ് ഇനി വരുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിംഗ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ പുതുതെന്ന് പറയാൻ വാർ എന്നൊരു കീവേഡിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് മൂന്ന് ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഏതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടാഗ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഫ് സ്വിച്ച് വൈൽ ഡു വൈൽ ഫോർ ഇതെല്ലാം സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ കോഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫോമിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഫോമിലെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഫോമിന്റെ പേര് ഡോട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ പേര് ഡോട്ട് വാല്യൂ നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനും മറക്കരുത് അത് വെച്ചൊരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ടൈം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിൽ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്പർ സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ ബൂളിയൻ എഴുതുമ്പോൾ ട്രൂ ഫോർട്സ് ഇതിന് കോഡ്സ് ഒന്നും ഇടാതെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അത് ബൂളിയൻ ടൈപ്പ് ആവുള്ളൂ ട്രൂ കോഡ്സിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് മാറും അക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിച്ച അതേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനാണ് പ്ലസ്സിന് മാത്രം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് സ്ട്രിങ്സിനെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ സ്നാൻ ടു അപ്പർ കേസ് ടു ലോവർ കേസ് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര്